سلام 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 من سینا ولیولا هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه های چند شنبه از ام بی سی پرژیا در خدمت شما اگه با ضرب المثل های زبان فارسی آشنا باشید میدونید که اصطلاحی هست به اسم مرغ عذاب و عروسی و اینو به افرادی میگن که چه تو شادی و چه تو غم همیشه کاسه کوزه ها سر اونا خراب میشه حالا بعد از فاجعه قتل داریوش مهجوی یه ضرب المثل جدید به ادبیات ما اضافه شده به اسم گاو عذاب و عروسی که اینو به افراد بیشعوری میگن که چه توی شادی و چه توی غم باید حتما یه جوری خریت خودشون رو ثابت کنن شاید یه داستان بنویسم راجعش میخندی مراسم ختم سرور نوت یا هنوبندون احمد که نیشت بازه کاش در کنار این گلچین روزگار ما یک گوهچین روزگار هم داشتیم که یه سری به اینا میزد خود همه مهجوی میخواین داستانی بسید؟ نه نه در باره جنگت خود جنگت سب که هیچ کاک هیچ کاک؟ حالا سب که فیلم سازی تو که ما نمیدونیم ولی سب که زندگیت که به جای هیچ کاک تا دسته پر کاکه حبت راستش تا الان هم بیشتر شبیه هیچ مغز بودی تا هیچ کاک اینا حرف های آدم های مالی خولی هایی خنده و همه می دونن که خنده می تونه خنده تلخی باشه بله خنده می تونه خنده تلخ باشه ولی تو خنده تلخ نیست گوشت تلخه مردایی که تو این جریان عشق تمساح ریختن بهشون میگم که شما همون هایی هستی که مخالف مجازات اعدام بودین دیگه مگه نبودین حالا ببینم اتون که دارید سعی میکنید برای قاتلین مرجوی رضایت بگیرید. اونا رو که کسی بخواد براشون دل بسوزونه و رضایت بگیری که خود شما هاین چون عین خودتون جانی و وحشی هن و یه جوری اصلا همکار و هم سنف محسوب میشین شما که انقدر احساساتی و بشر دوست هستید به من میگید کفتار برید سعی کنید از خانواده مجروی رضایت بگیرید کفتار؟ چی به تو گفته کفتار؟ اشتباه کرده خب آدمی که اینجوری از مرگ یه نفر دیگه تغذیه میکنه و باهاش فیلم میسازه لاشخور برازندشه لاشخور همه بزرگای سینما که یکی شاقای پرستویه یکی آقای افخمیه توقع هم اینه که یک کم فضایی دوستانه تر باشیم آقای افخم تبدیل به اینترنتی شدن تو خودت که خدایش حتی تبدیل به ان اینترنتی هم نشدی ببین حرف بوغدار نمیخواد بزنی پای حرف بوغدار زدن وسط باشه من تا آخر مونولوگ میتونم تو رو ببندم به بوغ بالاخره آدم با یه شعور متوسط با اون سن و سالی که از پنجاه گذشته باشه انقدر عقلش میرسه که این حرفای بیماربونه رو نزنه بله به هر حال آزادی بیانه و به نظر منم هر کسی این حق رو داره که به رفتار بقیه بگه بیمارگونه به جز کسی که پامیشه با نیش باز میره سر صحنه قتل همکارش واسه فیلم ساختن آمار تحقیقات ما داریم بالای 99 درصد از ایرانیان به شدت با تجزیه ایران مخالفن یه قلیلی شبه دارن دقیقا درسته ولی یه استان توی کشور هست که من یقین دارم 99 درصد مردم موافق جدا شدنش از ایرانن قوم <تصفيق> تو همین آمریکا الان بالای چل درصد از آمریکای معتقد به تجزیه آمریکا حالا اصلا گیریم آمریکا تجزیه هم بشه والا تنها قسمتیش که ممکنه در این تجزیه جدا بشه و به پیونده به شما چوس ماسا چوسه تشه امیت ملیشون ضعیب شده از امیت ملی ندارن بله شما اگه یه نگاه به وضعیت پاسارگاد و تخت جمشید بکنید بعد مقایسش کنید با یه امامزاده که بین روستای کشکولاباد سفلا و اولیاس میفهمید اینا چقدر به هویت ملی اهمیت میدن تلاش میکنن تا گرایش به همجنس بازی و همجنس گرایی و این چیزها رو در ذهن ایرانی ها 
القا بکنه ولی گویا تلاششون در مورد مردم ایران تا الان موفق نبوده و فقط تونستن با جناق بازی رو در ذهن مسئولین ایران القا کنن چون میدونم این بحثای من که بیرون میره همین امشب اینترنشنال براش برنامه داره بحثای ما رو اینترنشنال هم داره بی بی سی پس ام بی سی پرژیا چی؟ چرا چند شن به باسی ناره نگفتی؟ ما اینجا داریم گل لقد میکنیم؟ مشکل داری؟ ما داریم زحمت میکشیم ها؟ این دو تا موجی رو که معلومات کمی هم دارن و اصلا وقتار خوبی هم ندارن این منگولا میمونن خواهشان عوض کن حالا اونو صبح به هم بزنن نمیشه که خانوم نمیشه به خاطر بی سوادی و بی عقلی و حال به همزنی اگه بخوام موجی عوض کنن که کلن کسی دیگه تو اون سازمان باقی نمیمونه عواقه بشم مال خودم خودم میگم پای همه چیشم هستم سهیونیست حرومزاده است زنازاده است یه جوری گفت میخوام یه حرفی بزنم عواقه بش پای خودم گفتم الان کمه کم اگه نه این بری نه اون بری نگه دیگه سبزی پلو با ماهی رو گفته بابا ولمون کنی حرفای لیسیدنی که تو میزنی در بدترین حالت عواقع بشینه که از موجیگری برد میدارن میزنن مدیر شبکه اگر جنگ افروزان تصور بکنند میتوانند مقاومت و حماس رو از قزه حذف بکنند حتما سخنی به گذاف گفتند سخنی به گذاف جنگ افروزان جاش خواهی نکن ستبر گوز منطقه این در کابینت خورده به سرش اینجوری مثل شاه نمه حرف میزنه وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از برنامه ریزی برای اعزام خبرنگاران با کشتی و هواپیما به غزه خبر داد فقط مواظب باشید این کشتی به گل نشینه چون اون کشتی که توش جاندارانی مثل آمن سادات و یوسف سلامی و رزوانی و مسومی و بقیه گناه های نادر تلویزیونی هستن یه جوری کشتی نوح محسوب میشه تو شما هم انشالله آماده باشید برای شفاعت از ما در اون دنیا این شفاعت تو بکنه اون دنیا؟ این با اون همه گزارش های دروغ و مصاحبه های مالانه خودش پاش برسه اون دنیا میکروفون گداخته است که میکنن تو کونش دنبال شفاعت تو اون دنیا میگری برو سراغ یکی که مردم بعد از ست سال ازش به نیکی یاد میکنن آقا مردم قبل از انقلاب داشتن زندگی چونو میکردن الان هم دیدید دیگه این پیر مردا هنوز گاهی حسفت اون دوره رو میخورن میگن آقا خدا بیا مرز فلانی رو و این حرفا البته اون حسرت خوردن دیگه پیر مرد و پیر زن و جوون و میان سال نمیشناسه الان بچه ده سال هم چهار تا فیلم هایست از قبل پنجا هفت ببینه تا آخر عمرش میگه خدا بیا مرز فلانی رو به زودی جماعتی از جوانهای قوم به خاطر معصیت پدرانشون به هلاکت میفتن علتش هم اینه که به بزرگان دینشون اینا رو مسخره میکنن به اینا تحبت میزنن یعنی واسه معصیتی که پدران کردن قرار بچه هاشون عذاب ببینن این که دقیقا داستان انقلاب سال 57 خودمونه شعار تماشاگران در بازی استقبال هوادار خدایی راست میگفتن ما بهترین و فهیمترین تماشاگرای فوتبال رو داریم فقط من نمیدونم پس چرا میگن محیط ورزشگاه واسه حضور بانوان مناسب نیست والا با این شعارهایی که در چند روز اخیر در مورد پرچم فلسطین و رضا و اینا من شنیدم باید ورزشگاه رفتن واسه آخوندا و ارزشی ها ممنوع کنن والا ما فکر میکردیم فقط مملکت داریتون خیاریه نگو جنگیدنتون هم همون جوریه حالا ایشالله بار بعدی بادمجون و کدو تنبل و موزم بیارید که آمریکا و انگلیس هم نابود کنیم برای پیکارش اسرائیلی ها مثل یک بچه نونور لوس هر کاری شردند این امریکایی ها و اروپایی ها پشت این ها بودن حاجی دیگه تو یکی که با پنجاه سال سن عین پدر پسر شجا هنوز به نوه فلانی میشناسنه تویی که فقط سالی صد میلیارد پول از بودجه مملکت میگیری که آثار بابا بزرگ جون تو حفظ و نش کنی تو یکی دیگه خواهشم به بقیه نگو بچه یه لوس و نونار خوب باشین ما کنار شما با اسمایی دو رژیم سعیونسکی هم میجنگیم ولی دل من خونه خانم برومند 
به احترام این که یه عمر با عروسک مثل مادر بزرگه و مخمل و هاپو کمار ترسناکترین خاطرات دوران کودکی دهه شستی ها رو ساختی و باعث شب ادراریشون شدی هیچی بهت نمیگم فقط امیدوارم شما هم سعی کنی یه مدت هیچی نگی دیگه در مراسم یک عزیزی وقتی یک زن برومندی شجاعانه حرفی میزنه صدای کرکس ها در میاد به عزیزانی که ایشون رو نمیشناسن و دارن میگن این دیگه نفخ کدوم مده است یه توضیحی بدم بهروز افخمی بود خریتش رو زب در ده کنید شعورش رو تقسیم بر ده میشه این نشون میده که سهیونیست ها میتونن هنرمند هم باشن و هستن و البته عزیزانی مثل شما طالبی ها و افخمی ها و آتمیکی ها و دهنمکی ها هم نشون دادین مال ها هم میتونن فیلم ساز باشن و هستن لاشخور هایی که همواره دنبال یک اتفاقی هستن تا به جمهوری اسلامی ما و انقلاب اسلامی ما تعنه بزنن و فالوور جمع بعد اون یارو پا میشه میره سر صحنه قتل مرجویی فیلم جنایی بسازه ابله پاشو برو یه توکپا دم مسجد محلتون کلی ایده میگیری واسه سیدکام ده مرتبه از فرنس خنده دارتر مشکلات داخلی ما باید حل بشه ولی یک پدر باهوش به بچه های خودش میگه بچه ها صبر کنید من این دشمنان بیرونی رو بزنم میایم اینجا همه چی رو آباد میکنیم بله پدر باهوش نه پدر معتاد مفنگی بیکار که 24 ساعت زن و بچهش رو میزنه فرش زیر پاشونم میفروش خرج سوریه و لبنان میکنه ما واقعا زندگیمون گره خورده به مظلومین همه دنیا پاره شد اصلا فقط متاسفانه انقدر دوچار گره خوردگی با مظلومین لبنان و فلسطین و یمن شدید که دیگه شده گره کور و باعث شده مردم مظلوم سیستان و بلوچستان و کشاورزای مظلوم اصفهان و اهواز و معلمای مظلوم آموزش پرورش و بقیه رو دیگه نبینین حوزه علمیه هر بچه مسجدی هر جوان مذهبی بگوید من تا جهان را آزاد نکنم آرام نخواهم گرفت بالا تا جایی که ما دیدیم و شنیدیم شما یه نماز که میخونین تو مسجد آخرش واسه دو سوم کره زمین آرزوی مرگ میکنین نه آزادی حالا پاشین برین همون قدس آزاد کنین یکم آروم بگیرین بقیه جهان باشه واسه مرحله بعد تا قبض و پس نگیریم آروم مشکل اینجاست که این پس گرفتن های شما خیلی طول میکشه شما 7 میلیارد دلار پول بلوکه شده خودتون رو میخواستین از کره پس بگیرین بعد 7 سال تازه الان ریختنش تو حساب قطر اینجوری پیش بره حالا حالا ها آروم نمیگی گیری دا هر دانش آموز ایرانی باید بگوید همه مظلومان جهان منتظر ما ایرانی ها هستند تا آنها را نجات بدهیم <تصفيق> اونی که منتظر نجات داده شدن توسط شماها باشه مظلوم نیست واقعا احمقه اگر آموزش و پرورش نتونه این رو به کودکان ما آموزش بده که در این چهل سال نتوانست آموزش بدهد باید این آموزش و پرورش رو تعطیل کرد اه دو دقیقه پیش گفتی حوزه علمی هم نتونه سیاد بده چرا اونو نگفتی تعطیل کنم والا آموزش و پرورش همه جای دنیا وظیفش پرورش دکتر و مهندسه شما باید از دست دامدارها گرایه کنی که نتونستن به تعداد کافی ارزشی اربدکش بی مغز تحویل جامعه بدن
با کنش ها به انتصاب محمد حسین سیدفی نفیس مداح و مجری سابق شبکه قرآن به عضویت هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش مده آخه در حوزه نفت چی کار میتونه بکنه جز اینکه کارگرای روی نفکش رو جمع کنه چراغا رو خاموش کنه واسه شون بخونه من مدیر هستم زیاد من مدیر هستم زیاد بز قلق دستم بیاد با جناغ شب میاد بزنیم نفتر بیاد بزنیم نفتر بیاد تو لاغر شدین نه رژیم گرفتین یا لاغر شدین اصلا رژیم بالا گرفته نه بابا رژیم اگه گرفته بودت که الان جای خودت داداشات نشسته بودن اینجا داشتن در مورد اینکه بیماری زمین ای داشتی اعتراف اجباری میکردن چون من یه چیزی میخوندم یه فیلمی میدیدم از آقای گواردیولا فکر میکردم من اینجوری هم دیدم نه قشنگ واقعا طرز تفکر اصلا کارایی که من دارم میکنم دقیقا کارایی که اون کرده والا من هرچی فکر میکنم تنها کار مشترکی که ممکنه تو و گواردیولا با هم کرده باشین اجابت مزاجه که البته همون اون توی توالت انجام میده شما بیشتر توی ورزش و اقتصاد و سیاست دیدم نه بعد فرگوسن رو بعد دیدم مثلا حسن خیلی کتاب میخونه رنگ دست هر دفعه میدم یه کاری که من کردم میاد میگه فلانی تو این کتاب گفته به خودم مثلا نخوندم چی میگی؟ اون اگه میخواست همون کارهایی که تو میکنی رو بکنه که جایی لقب سر الکس فرگوسن بهش میگفتن تر الکس فرگوسن حضرت خانمای عزیز حواسشون باشه این روژه های لب مات که میزنن سرطان مسانه میاره مال شما بعید میدونم کسی به این بالای چیزی به مال بعد از این پایین سرطان بگیره ها؟ مگه این روژه لبه رو یکی از رفیق روحقای خودتون بزنه که تازه اونجوری هم ممکنه با جناقش سرطان محسانه بگیره نه خودش این لاکای شیمیایی که به انگشتاشون میزنن و یکی از علل ناباروریه کرم ضد آفتاب مرتوب کننده ها اسپری های مو شامپو ها باعث ایجاد اختلالاتی در هرمون تولید مثل طبیعی بدن میکنن خب یک کلام بگو حال ندارم مثل آدمیزاد بگردم دیگه چرا توجیه علمی میکنی کسیفی و گشادی تو شامپو، اسپری، کرم، عط اینجوری که تو میگی که النظافت الملل عواملل سرطان نه منل ایمان متوسط هوش یک ایرانی از متوسط هوش جهانی بالاتره حالا ذریع به هوشیشون اونقدر بالام نباشه اونقدر هم پایین نیست که همچین مزخرفاتی رو بشنبن و باور کنن همین موبایلی که الان تو جیبش همه شما هست این یک ایرانی اختراع کرده خود موبایل رو که بعید میدونم ولی اون فیلترینگ داخل موبایل رو قطعا یه الدنگ ارزشی ایرانی اختراع کرده اما ما به خاطر همون یک کشف زکریه های رازی تا دنیا دنیا سر همه میتونیم منت بذاریم تاریخ پر افتخار جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت پر افتخار به خصوص دوران کرونا تاریخ قطعا دوران پر افتخار کرونا یابی با در قابلمه شاش شطرخاری روغن بنفش درمانی و واکسن سازی با دمپایی رو فراموش نخواهد کرد خوب داره ما در ابتدای انقلاب متاسفانه در علم و دانش پیشرفتی وجود نداشت قبل باشه اصلا قبل از انقلاب همه تو قار بعد از انقلاب تازه شروع کردید پیشرفتی وجود نداشت تا اون موقع ولی حداقلش پسرفتی هم وجود نداشت اون راه آهن عظیم اون برج آزادی قشنگ اون ورزشگاه سر هزار نفری که شما الان تو تعمیرات مستراحش موندید رو هم کاملا بدون دخالت علم ساخته بودن صد در صد به روش دعا و با جناق بازی ما امید به زندگیمون پنجا و پنج سال بود خب طبیعی بعد اومدن شما ها امید به زندگی افسایش پیدا کنه همه قلبا دوست دارن زنده باشن و نابود شدنتون رو با چشم خودشون ببینن مرگ و میر نوزادان، مرگ و میر مادران باردار، بیماری های واگیر در کشور جدی قبل انقلاب مرگ طبیعی هم بوده؟ خب ماشاءالله ماشاءالله الان شما اینقدر آمار مرگ های غیر طبیعی رو با روش های مثل اعدام و آدم کشی و قتل و سرکوب و گشت ارشاد و پراید و شلیک به هواپیما بالا بردید که دیگه مرگ های طبیعی اصلا به چشم نمیان آمریکا 
سفینه رو فرستاد به کره ما خواستم بگن ما شما انقدر ملت قوی هستید که میتونید انسان در ماه پیاده بکنید خب چیه مگه؟ ما هم چهل خورده ای سال پیش انسان تو ماه داشتیم حالا خودشون نه ولی عکسش که بود؟ در همون موقع در کشور ما میگفتن ایرانی که چیزی بلد نیست ایرانی لول آفتابه هم نمیتونه بسازه به جاش الان به جایی رسیدیم لوله آفتابه دسته آفتابه میله پرچم خود پرچم دمپای ابری خلال دندون خلاصه همه چی ما خودمون میسازیم به هر حال ما دیگه الان یه استان کوچیکی از چین محسوب میشیم دیگه اون زمانی که غربی‌ها در جهالت بودن ما ابن سینا داشتیم راضی داشتیم الان هم همینه اونا الان در جهالتشون بیل گیتس و زاکربرگ و ایلان ماسک دارن ولی ما شیخ زکزاکی داریم دکتر روانی زاده داریم حکیم کتاب سوزیان داریم استاد رایفی پور داریم و کلی اساتید نوظهور دیگه دانشگاه پزشکی سخنرانی میکردم چی گفت پزشکی بهتر از طلبگیه همش گفتن پول گفتم پول شما سه تا مشکل داره گفتن چطور گفتم هر کی درد داره سراغ شما میاد بله هر کی درد داره میره پیش دکتر هر کی هم مرض داره میره پیش آخوند مرض عقل وقتی با درد میان هی حق ویزیتا زیاد میشه فوش میدن چون درد داره دوبله فوش میده حالا باز خوش به حال دکترها که فقط با بالا رفتن حق ویزیت فوش میخورن شما که با بالا رفتن دلار و ماشین و تخم مرغ و نون و سیر ترشی هم از چپ و راست آلات تناسلی گوالتون میشه وقتی هم با اشمیان فوش نمیدن فوش هم بدن آخرش میگن حاج آقا التماس ده <تصفيق> اگه مغز داشتی میفهمیدی که اون التماس دوی آخرش از سطح و فوش بدتره اینه وقتی که به یه نفر میگن خاک تو سر بی سوادت مهندس اون مهندس آخر توش هزار تا توهین نهفته است هرچند تا جایی که یادم میاد هیچ کدوم از توپ تانک فش فشه ها با التماس دوات همون نمیشد یه نفر رو بیارید در طول تاریخ بگه الهی پولت خرج آخون بشه <تصفيق> اون که دیگه الهی و ایشالله گفتن نداره ردیف های بودجه رو که یه نگاه بکنن مردم میفهمن نیم قرن دیفالت پولشون داره خرج آخوند میشه شما ها نفرین نیستین دیگه شما ها بلای نازل شده محسوب میشید در مرحله اول سوال دهی هرکی بلندتر عربده بزنه برنده است مکبر اسرائیل مکبر امریکا انگلیس آفرین رکورد خوبی رو ثبت کردی خب این مرحله از مسابقات قوی ترین گندگوزان ایران اسمش هست سفارت نوردی با صدای سوت من باز هم شماره سه رکورد میزنه تقبل الله به این روحی جهادی خب اینم آخرین مرحله مسابقه زرتان آهنین پرچم سوزی ببینم کی در زمان کمتری بیشترین پرچم رو آتش میزنه آی سوخته ماشال قهرمان و حالا که آجزه ویژه به گندگوز اول منطقه یک آفتابه تلایی به همراه یک اسپریگ خوشبو کننده که هوا بچه ها بچه ها پایگاه منو زمن
خوبه شما شادی خانم بعد نیستن تو چطوری خوبی حالت چطوری بهتری با آره بعد نیستن شادی امروز آخه با حال و روز مریض اومده ها یعنی صدا گرفته و نه خوبه دیگه میام بچه‌ها رو میارم کنم برای هر کاری که می‌کنی نه دیگه نه دیگه نه دیگه ببین نمی‌تونم جلوی خودم بگیرم بعد وقت دوستان می‌پرسن شما چرا تو استودیو ماسک می‌زنن بچه‌ها پشت صحنه‌ها رو که مثلا توی کانال یوتیوب من می‌بینن میگن چرا بچه‌ها مثلا ماسک دارن ما قبلا هم توضیح دادیم ما دیگه احترام این رو نگه داریم که مهمون داره از یه شهر دیگه میاد اینجا واسه 24 ساعت اینجا بمونه دیگه حالا اگه یکی سرما خورده باشه طرف مریض هم نشه بره برای همین دیگه این رعایت میکنیم دیگه این آره. ولی شادی خانم رعایت نکرده و نه به خود من خوب خوب شدم الان شوخی کردم سینا جان من که نمیام تو رو مریض کنم این بچه های گل و بای مهمون های عزیزمون رو <تصفح> خوشحالم از این موضوع <تصفح> مطمئنم که همچین هدفی رو نداشتی این خنده چی بود این خنده یه الان تلخ بود یا خنده تلخ تلخ خیلی تلخ شبیه خنده افخمی بود ببین ما الان دیگه یه خنده جدید داریم خنده تلخ خنده افخمی اشک تمساح و اشک اونا هم مال ایناست مال خودشونه ولی خب واحد اونا اشکای واقعی مال اوناست آها برای اینکه دیگه ریانش همشو دیگه نصب چیز نکنن به اینا نبندن دیگه اشک تمساح و دیگه درست لگد خاطرو تمام تمام کارهایی رو که ممکنه خیلی جالبه این مصاحبه حالا افخمی به کنار اون یکی رفیقش طالبی که <تصفيق> <تصفيق> اون که داشت دفاع می‌کرد و می‌گفتش که نمید اومده اون بالا وایساده داره سخنرانی می‌کنه چفتارها کرکس ها حیات وحش داشون بالا دشری می‌گاد برای مهمانا هر چی حیوان بودیم اون بالا مثال زد صدای چرکس ها در میاد لاشخور هایی که همواره دنبال یک اتفاقی هستند واقعا من نمیدونم اینا کارگردان های در واقع حیات وحش و مستند آره نشنال جغرافی بودم بعد دیگه بارد کار فیلم سازیه دیگه چیز شدن دیگه حالا به علا شما هم دیگه یه مقدار رعایت کنی خنده های تلخ تم کم کنی کم داری حتما چش سعی میکنم خیلی درست بخند آدم فرق خنده را دقل بفهم صد درست شد خب شده کنم مهمون مهمونه بخش آنلاین آره مهمونه بخش آنلاین میخواستم با یک خواننده بسیار خوب در آمریکا همه را آشنا کنم همینطور تو رو مریم سالهی خب کاراش بسیار وایرال شده کارای اعتراضی کارای خیلی خوب و صدای واقعا زیبا اول ولی با خودش یکم آشنا شیم حتما سلام عزیز سلام مریم جان سلام شما و خیلی ممنونم از دعوتتون اگه بخوام بیشتر از خودم براتون بگم از بچگی واقعا سودا و آرزوی آواز خوندن رو داشتم اما خب متاسفانه در ایران شرایطی نبود که بخوام فعالیتی تو این زمینه داشته باشم اما بعد از مهاجرتم تصمیم گرفتم که جدیتر به این رویای دیرینه فکر بکنم و اگه بخوام راجع به دو تا کار اخیرم صحبت بکنم موزیک کیان رو ترانه و ملودیش رو یکی از دوستان بسیار هنرمندم توی ایران نوشتم و برای من فرستادن ما خیلی دلمون میخواست هر چند ناچیز هر چند کوچیک واقعا ادای دین و احترامی بکنیم به این بچه هایی که از دست دادیم و خانواده های عزیزشون و اون غم عظیمی که ناخواسته دارن تحمل میکنن و بگیم ما شریک غم شما هستیم و در کنار شما هستیم کار اخیرم اسمش دختر بد هستش و میخواستم با این کار بگم که اون دختر خوب اون پسر خوب اون برچسب خوبی که دیگران برای کنترل ما سالها به ما زدن ما دقیقا اون نیستیم ما خوب خودمون هستیم و مسیر زندگیمون رو خودمون انتخاب میکنیم 
از این به بعد و واقعا به فردای ایران دلم خیلی روشنه با وجود این بچه ها و دلم میخواست بهشون بگم که به راحتون ادامه بدین که فردا با وجود شما واقعا روشن واقعا کارش زیبا بود و خیلی هم توی تلگرام کارهای زیادی اومده فقط سعی کنین که ویدیوها کیفیتش یه ذره بهتر باشه صداش خوب باشه چون ما هر دوش باید واقعا خوب باشه برای تلویزیون که قابل پخش باشه و در زم میدونین دیگه سوژه یاب در تلگرام کلیپاتون رو بفرستین به نوبت به خدمت همه تو تک تک تو از اون مهمونای افتخار آفرین بگو ببینیم استاد بزرگ شطرنج وای 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 زن افتخار آفرین وطن میترا هجازی پور بابا خیلی, خیلی با تو معنی نه و آرام شطرنج هم همینجوری بازی میکنی <تصفح> فکر نمی کنم دیگه شطرنج هم چرا دیشتر هم بلاخره شطرنج سرعتی اگه باشه دیگه اگه سرعتی باشه که نه دیگه اینطوری نیست ولی بازی فکری بر صورت فکر میکنی شطرنج سرعتی چجوریه یعنی چجوری این سرعت... کمترین سرعتی که تونستی شطرنج رو تموم بکنی چقدر بوده بالا کلا تو مسابقات رسمی بازی سری کمتر از 3 دقیقه دو ثانیه نیست ولی خب مثلا همینجوری عادی دو ثانیه که بازی میکنیم یه دقیقه بازی میکنیم بعضی وقات مثلا همینجوری سر این که مثلا کلکل میکنیم مثلا کمتر یه دقیقه 3 ثانیه مثلا اینطوری هم این روبیک کیوب میگن که میچرخوننش بچه ها تو سرعت کم اونو حلش میکنن شطرن یه پیچیدگی خاص خودشو داره که تو باید تمام فکر حریف رو بخونی اما اول قضیه کلکلش چه جوریه؟ کلکل توی تختی نه اینا دیگه رسمی که نیست اینا به دوستان ولی بازیه یه رسمی دیگه کمتر از سه دقیقه نیست ولی تو تو یک دقیقه و اینا شده که طرف رو حالا امروز من میخواستم به هر حال خودم رو محک بدنم نه نکن نه بذار نه تو رو خدا بذار خدا چرا؟ نه یه محک حالا بعد الان نه الان نه الان چه خبر؟ بذاری که باش آشنا بشه آره 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 از افتخاراتش اول بدونید که من با کی میخوام خودم رو محک بزنم بعد اینجوری بهتره خب چه خبر میتو جن؟ سلامتی همه چی خوبه زندگی شرایط خوبه خدا رو شکر بهتر میشه. از موقعی که اومدی زندگی من ولی خب کلا برای خودم آره ولی خب مسرد برای اطرافیان برای اطرافیان میگه که تو ایران هستن نه فکر کنم برگردیم یه ذره اول بگو چی شد که اومدی شاید خیلی ها ندونن خب من سال 2019 بود که اومدم فرانسه 
برای اینکه از طرف یک کلوبی منو دعوت کردن که بیام بازیکن قبل از اونم خب به صورت میرفتم میومدم توی مثلا کشورهای اروپا اینا عنوان بازیکن ایران عنوان بازیکن ایران بازی میکردم توی لیگا اینا ولی سال 2019 تصمیم گرفتم که با یک تیمی توی فرانسه بازی بکنم اونا از من دعوت کردن من اومدم و بعد میرفتم برمیگشتم ایران و اینکه به من یک اقامت موقت داده بودن اقامت مثلا یه ساله بهم داده بودن که بتونم مثلا راحت برم بیام به خاطر اینکه هر دفعه دیگه ما می‌خواستیم ویزا بگیریم خیلی طول می‌کشید واقعا ولی با حجاب می‌رفتی و توی مسابقات آره اونجا با حجاب می‌رفتم هر وقت برای ایران بازی می‌کردم با حجاب می‌رفتم اما هر وقت که دیگه می‌دونستم که مثلا کمتر دوربین هست و یعنی استفاده می کردم رو سریع رو در می آوردم ولی خب بعد دیگه سال 2019 اومدم فرانسه برای این کلوب بازی بکنم می رفتم بر می گشتم و اینکه اواخر سال بود که توی مسابقات جهانی روسیه شرکت کردم که اونجا بدون هجاب بازی کردم برای ایران مسابقات جهانی بود بعد از اون دیگه به ایران بر نگشتم راست شد خیلی مستقیم برگشتم فرانسه خیلی از این تلکونده بود این اتفاق خودت چه حس و حالی داشتی از اون اصلا چه جوری شد تصمیم بگیری که من الان توی این مسابقات بدون حجاب میرم و عواقب بشم هر چی باشه پاش هستم چی شد چه جوری این اتفاق افتاد خب همونطور که گفتم من قبلش اومده بودم فرانسه بازی میکردم هر جا که میتونستم بدون حجاب بودم و اینکه هیچ وقت هم مشکلی برات پیش نیومده بود برگشتی مثلا میدونیم اکثرا اینطوری بود که تو مسابقات رسمی روسری میذاشتیم هر وقت تیم میومد و با حراست و اینا میومدیم ولی هر وقت که مثلا تنهایی به صورت مثلا خودم هزینه میکردم میومدم ولی دعوت هم میکردن شخصی میومدم روسری نمیذاشتم و با مثلا عکاسا اینا مثلا حمایت میکردیم که اگه خواستین مثلا عکس بگیرین عکس بخش نکنین اینطوری برای اینکه آره داستانه بعضی وقت همکاری میکنم ولی آره دیگه اینطوری خب نه دیگه بعد اون وقت اون بازی های روسیه که تصمیم گرفتی آها بعد آره دقیقا اونجا خب من قبل از اون هم قبل از اون هم واقعا کلا از قبل از اون مثلا سال 2018 بود فکر می‌کنم که خانم ویدا موحد بود اولین کسی بود که بدون حجاب توی خیابونای تهران خیابون حجاب بود رفته بود و روسریش رو برداشته بود و بعد از اونم دخترای انقلاب اینو خیلی خیلی منو تحت تاثیر قرار داد و اینکه می‌دیدم که چطوری با اینا برخورد کردن و اینها و خیلی تحت تاثیر اینا قرار گرفتم و واقعا به من اینو چون من قبل از اون هم چون خیلی خانواده مذهبی و سنتی بزرگ شدم همیشه مدام بالاخره من از 6 سالگی روسری میذاشتم و مدام روسری سر کنم حتی برای بقیه هم مثلا میگفتن نگاه کنین حجاب از این یاد بگیرین مثلا چقدر حتی نماز هم میخوندم و این حرفا ولی بعد از اون همینجور که میرفتم مسافرت و اینا با تیم های دیگه مثلا صحبت میکردم با دخترای همسن و سال خودم و اینا هرچند که باز مثلا حراست اینا میذاشتن که ما نتونیم با بقیه ارتباط برقرار کنیم چون بالاخره متوجه میشیم تفاوت های فرهنگی و این بالاخره محدودیت هایی که داریم ارتباط برقرار کردنه آره و همینطور که تو مسافرت با بقیه صحبت میکردم میفهمیدم واقعا چقدر فرق داریم با هم دیگه و ما چه محدودیت هایی داریم و حتی از همون سفر اولی که من رفتم برای خارج از کشور که مسابقات جهانی بود 9 سالم بود 10 سالم بود قشنگ این تفاوت رو حس میکردم که مثلا لباس های خیلی گشاد و زشتی داشتیم بقیه نگاه میکردن و مثلا توی نماز خونه آره توی نماز خونه نماز میخوندن فلان اینا این داستان ها من این کاملا تفاوت ما رو حس میکردم ولی هر چی بیشتر میرفتم مسابقه هر چی بیشتر میدم هر چی بزرگتر میشدم بالاخره این برای من هیچ سوال شده بود که بر صورت اه... یه سوال خیلی تخصصی تر این تاثیراتی که توی این مسابقات با دیدن افراد دیگه دخترای دیگه از فرهنگ های دیگه و کشورهای دیگه روی تو گذاشته میشد و از این مسابقات به عنوان دختر 9 سال 10 سال 11 سال برمیگشتی خونه با خانواده چه جوری این قضیه رو مطرح می‌کردی و آیا مطرح می‌کردی اصلا صحبت می‌شد نظر اونا چی بود نه راستش بخوام خیلی در این مورد صحبت نمی‌کنم به خاطر اینکه به صورت اونا سنتی بودن ولی خب البته خانوادم اونقدر ها مثلا مذهبی نیستن ولی خب بر صورت میترسیدن از اینکه بر صورت محدودیت هایی رو دارن برای از خودشون از جامعه خارج بشی و آخر میترسن که بالاخره و همینطور که برای تیم ملی بازی میکردم و اینکه خب میترسن منو بذارن کنار این حرفا باشون شیر میکردم ولی نه اونقدر مثلا اون چیزایی که بر صورت اون نگاه اونها رو چیزای یواشکی که خودم آه. انجام میدادم اینا رو به اونها شیر نمیکردم مثلا و اونها متوجه نمیشدن و هیچ وقتم به راجب این قضیه اصلا 
با هم دیگه تا وقتی که بزرگ شدم مثلا حدودن 18 19 سالم بود خیلی هم متوجه نمیشدم مثلا هی سعی میکردم مثلا باشه وقتی آدم به بزرگتر میشه دوست داره چه میدونم لباس مثلا توری بپوشه آرایش اونطوری بکنه مثلا میدونی اینا رو میدیدم و دائم به من میگفتن نه مواظب باش فلان اینا اینطوری ولی خب دیگه خب منم بزرگ شدم و تو درونت دیگه دیدگاهت عوض شد دقیقاً آره یادم میاد که آره بعد یادم میاد که توی مسابقه بود که با یکی از بچه‌ها رفته بودن با خانواده‌اش رفته بودیم و بخیر خانواده‌اش یه مدار باز سر هستن اونجا من یادم اولین بار رو سریم رو برداشتم و شب بود کنار دریا بودیم داشتیم را میرفتیم دوستان همه بود اینا و گفتم ما بذار منم در بیارم مثلا جلوی بابای اون مثلا من رو سریم میذاشتم اینا در رو بردم دیدم که وای باد میزنه چقدر خوبه کسی هم به من نگاه نمی کنه و اصلا خیلی به نظرم طبیعی بود گفتم من چیکار می‌کنم اصلا آسمون به زمین نرسید نبود واقعا ولی بس من این ترای کردم و چون از اونجا یعنی که بس صورت ما تو مدرسه دائم اینو به ما میگن که آره شما اگه که فلان کارو اشتباه بکنی بس ممکنه مثلا مجازات بشین بازی تو به بازی فلان بس من دیدم که نه هیچ ربطی نداره واقعا یعنی تو در نظر بگیر اولین احساسات تو از سن 9 سالگی 10 سالگی عضو تیم ملی بودی برای نوجوانان میرفتم مسابقات بچه هایی که به عنوان عضو تیم ملی تو این سن میرن تو مسابقات چه جوری تحت فشارن و چه چیزایی اون همه هوش و ذکاوت و تفکری که دارین چه جوری میخوان جلو این ذهن ها رو بگیرن دقیقاً از ما به عنوان یک عروسکای استفاده میکردن که مثلا به صورت بخیر ما هم چون مطیع بودیم و فیلم کردیم که خب بر صورت این طوریه خیلی مهمه که اطراف آدم مثلا چه آدم هایی چه طوری مثلا هستن اینا بر صورت اطراف من دائم اینجوری بودن که توی نون وایسا مثلا مثل از چارچوب خارج نشد از چارچوب خارج نشد چه جالبه ببین از چارچوب آره. شطرنج خارج نشد توی همین چارخونه ها بمون و اینا رو جز و حاشیه حساب میکردن که بازی کنه کم حاشیه‌ای باش به بازیت فکر کنی این کارا چیه مثلا روسری تو مثلا ما تو بکن تو فلان اینا لباس اینا اصلا مهم نیست تو هر چی بپوشی به بازی فکر کن اصلا بازی مهمه فلان باز بریم یه سر به اتاق فرمان برمیگردیم جالب تر میشه این صحبت ها خب حالا این سختی ها و این مشکلاتی که تو ایران داشتی تو بالاخره تصمیم گرفت که دیگه بر نگردی ایران و دیگه بدون هجاب این خانواده ای که تا اون لحظه تو رو مراقب بودن میگفتن توی چارچوب باشین اون اتفاق چی شد چون میدونم که دیگه به به همین سادگی که تموم نشده این عراضش همه جوره زالوار حمله میکنن به خانواده ها و مراعات و رحم و شعور هم که ندارم و برای همین میدونم که چه سختی های خودت کشیدی اصلا همون موقع که کشف اجاب کردی و با پوشش اختیاری توی مسابقات شرکت کردی مطمئنم کلی بهت حمله شده از اونا برای ما تعریف کن و بگو چی بوده خب آره اون موقعی که بدون هجاب بازه چون حتی قبل از اون هم چند تا مثلا پوست گذاشته بودم و در موردش صحبت کرده بودم و موقعی که تو ایران بودی موقعی که تو ایران بودم در موردش صحبت کرده بودم و واقعا گفته بودم که این هجاب دغدغه زنای ایرانی است برای اون محدودیت هست فلان اینها و ما زیاد پیام دریافت کردم که مسیج زیاد گرفتم که خیلی اهانت میکردن و حتی یادمه که از فامین ها اون مثلا زنگ میزدن میگفتن دارن فوش میدن ما این چی کار کنیم اومده بودن داشتن جواب میدادن ولی آره خیلی سخت بود از نظر حتی من با خانوادم در این مورد صحبت نمی کردم واقعا چون یه مدتی بود که توی تهران دانشجو بودم و واقعا تهران بودم اونها مشهد بودم و خیلی با هم دیگه این چیزا رو شیر نمی کردیم بعد اونجا که رفتم مسابقه و بدون هجاب اومدم این تصمیم شخصی خودم اصلا باهاشون شیر نکردم که چون میدونستم که میخواستم مخالفت بکنم چون میدونستم بالاخره بعدش حالا برگردم ایران ممکنه داستان بشه و خودشون هم یه مدار اینجوری نبودن که مثلا یه دفعه دختر ما مثلا حتی یادمه که 
بعد از اون برای مادرم خیلی سخت بود مثلا برای مادرم که چون بهش میگفتن آره چه میدونم مثلا تو محل یا توی دوست آشنا مثلا میگفتن که آره دختر شما بود که روی سری چه برداشت این همین اذیتش میکرد ولی <تصفيق> خب دیگه رفته رفته پذیرفتن عادت کردن <تصفيق> عادت کردن و پذیرفتن و الان با... حالا با توجه به اتفاقاتی هم که توی یک سال گذشته افتاده و متوجه شدن این قضیه قضیه اون قدم بی اهمیتی نبوده محدود کردن زنان و دختران یک جامعه برای تو که به عنوان شطرنج باز قرار ذهنت رو متمرکز کنی به بازید و برای کشور افتخار آفرینی کنی نگران این باشی که الان روسری افتاد این این همین این تو رو از بازی خارج میکنه بله حالا برای ما مثلا شطرنج چون فعالیت فیزیکیش کمه اونقدر مسئله ای نداره ولی خب این برای ورزشکارای دیگه خب اونایی که فعالیت فیزیک که اونایی که اصلا واقعا براشون محدودیت حساب میشه و واقعا براشون فرق داره همون چند ثانیه یا همون فشاری که تحمل میکنن گرما و اینها ولی خب برای من به عنوان یک زن ایرانی به عنوان کسی که قبول نداشت مثلا چرا مثلا چیزی که قبول ندارم دیگه واقعا از این دورویی خسته شده این که برم تو مسابقه با عکاس صحبت کنم ندارم دوربین رو بردارن من یه جور دیگه باشم الان این میدونی این ش... حس کردم شخصیت آدم داره خراب میشه داره به آدم توهین میشه درسته. درسته که مثلا آره مثلا چیزی که بعدا عواقبی که داره بس را عواقش کم نیست حالا برای من حالا اینکه این اومدم اینجا و موندم کمتر نسبت به کسایی که تو ایران دارن این کارو مسلما خیلی اونجا خطرناکه ولی بر این هم عواقبی داشت ولی فکر کنم که اصلا بدون اینکه به عواقبش فکر بکنی کار کار درستی بود یعنی قطعا کار درستی بوده تو الان با تیم ملی فرانسه همین چند هفته پیش مقام سوم جهان رو به دست آوردی بله چقدر جالب بود یه پست خیلی قشنگ هم گذاشته بودی چون فرانسه سوم شده بود آمریکا چهارم شده بود آمریکا چهارم شده بود که بله که تو گفته بودی که رقیبت کی بود با هم بازی کرده بودی رقیبم آتوسا بود آتوسا با آتوسا که از آمریکا با هم روبروی هم بازی کرده بودن گفت ما سوم شدیم اونا هم چهارم ولی جمهوری اسلامی هیچی نشد. هیچی نشد و خیلی پست قشنگ و جالبی بود و اون عکس چه عکس قشنگ بود عکس شما دوتا رو به روی هم دیگه عکس ناراحت کننده ایه افسوس باید بخوریم ولی اینکه دو تا زن با قدرت تونستن در جایگاهی قرار بگیرن که به عنوان ورزشکاران و نماینده های دو تا کشور موفق توی ورزش و موارد دیگه بازی بکنه رو برای هم این برای ما افتخاره و ما واقعا به تبریک میگیم دمت گرم واقعا دمت گرم حالا مسابقات فکر می‌کنم یه مسابقه خیلی مهم دیگه هم نوامبر داری بله ماه دیگه می‌بینیم برای مسابقات قهرمانی اروپا قهرمانی تیم اروپا خب چقدر افتخار بعد حس حال و فضای خود بچه ها و هم تیمی ها چه جوریه اینکه مثلا از به تیمشون یکی یکی تا همین مثلا پنج سال پیش اصلا هموطنشون هم نبوده آره این خب من همون اولی که اومدم بعد از این چون دیگه برای تیم ملی ایران بازی نمیتونستم بکنم و برای تیم فرانسه هم نمیتونستم بازی کنم چون ملیت نداشتم بنابراین مجبور شدم که مثلا تو مسابقات میرفتم و اینا رو میشناختم هم تیمی هم اینا رو میدیدم بازی میکردم ولی خب برای تیم فرانسه که نمیتونستم بازی کنم چون ملیت نداشتم و دست میگرفتم که بخیر درس بخونم و یه جا کار میکردم برنامه نمیست بودم مهانسی نرم افزار میخوندم مهانسی نرم افزار هم خوندی بله یک بله و اینکه دور بودم از شطرنج ولی مثلا میرفتم بازی میکردم اینا بر صورت با افراد تیم آشنا میشد ولی از وقتی که بر صورت تو مسابقات قهرمانی فرانسه بازی کردم برای تیم بازی میکنم واقعا تیممون یک دست هست و با اینکه اکثر افراد تیممون خارجی هستند و من ایرانی هستم روس داریم از لیتوانی هست و اکثرا خارجی از تیم ولی خیلی خوب برخورد میکنم و تیممون واقعا یک دسته به این فکر کردی که حالا مثلا توی یکی از مسابقات در آینده رو روی بازی کنه تیم ملی ایران قرار بگیری یک دختر دیگه ای که با حجاب شاید نشسته رو به روی تو 
خیلی احتمالش هست به خاطر اینکه مثلا مسابقات المپیاد جهانی مثلا ممکنه بریم و اونجا تیم ایران مثلا ممکنه با هم دیگه بخوریم و بازی بکنیم آره از ایرانیان ولی خب آره نسل جدید اومدن و عوض شدن عوض شدن و تمام اکثرا رفتن از ایران هم سارا از ایران رفت هم آتوس از ایران رفت هم شایسته بود و این همه متاسفانه از ایران رفتن بعد متاسفانه حالا ما آخر مصاحبه که معمولا با مهمونمون یه بازی رو انجام میدیم تصمیم گرفتیم با شما ما شطرنج بازی کنیم من گفتم جا زدی سینا جا؟ من گفتم جا زدی دیگه با این همه چیزایی که تعریف کردی تازه الان من تازه این تمام اینا رو دیدین مطمئنی خب الان حالا شطرنج بشه ببین همراه ما باشی این مسابقه عادی که نیست که سفید رو هم انتخاب کردیم برای تو که دیگه آوانس هم بهت داده باشیم شروع میکنم چی کار میکنی سینا؟ بچه های در این وقت میگیرین یکی بگیرین سه دقیقه سه دقیقه بیشتر نمیتونین نه 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 کمتر از سه دقیقه است کمتر از سه دقیقه دیگه بودم سه دقیقه نفری سه دقیقه وقت تو با هر بالا سرت بود چیکار می‌کردین آخه این فشار بیرون می‌رفتین فرار می‌کردین مثلا از آره آره اصلا یادم مثلا توی مسابقات بعضی اوقات چون یه روزی بود بینش استراحت بود و می‌رفتیم و می‌رفتیم توی اصلا یه روز جشن بود ولی ما اجازه نداشتیم که بریم این جشن رو و ما یواشکی لباس می‌پوشیدیم می‌رفتیم تو این جلسه شرکت میکردیم بدون اینکه حراست به فهمه یواشکی ولی حتی مثلا آیدی کارت هایی که داشتیم نمیشناختن آنه به قطعه که بچه ها اکسان واحر جا بود ولی ما این ریسک رو میکردیم سینا حواظش رو پرت کردم که ببینم شاید بلکه بتونی با آبرومندی آبرومندی هست شما بچه ها یه آهنگ عذاب بزنید آهنگ عذاب بزنید بچه ها دارم من خب من هم رسکه داری پیش روی های عظیمی میکنی سینا من تا الان سه دقیقه نتونست من اون من دارم بهت آوانس میدم منو مات کنی هنوز نتونستی ببینی من اگه موقع میخواستم سخت بازی کنم که دیگه تموم فاتحش کنده بود این چیه؟ نمیتونی من الان دیگه دیگه همه باز یعنی باید منو مات کنم تموم چند دقیقه؟ چقدر طول کشید؟ ویل کیه؟ من با ویل داشتم بازی میکردم تا الان من فکر کردم با من میگم چرا نمیتونی منو ببره نگو ویله ما با میترا رو بزنیم بازی کن بذار بعد از این بازی ما با میترا خودمون یه بازی دیگه انجام خواهیم من تمام تلاش همو کردم که میترا بتونه منو ببره ولی متاسفانه نمیتونه دیگه در توانش نیست من روح کاسپاروف توی وجودم هست برای همین نمیشه ساده نیست گریشون گریشون خیلی بخشنده بودین تمام مراتون دیدی که واقعا خودت شاهد بودی که من چقدر راه اومدم بالا دمت گرم دمت گرم ممنون که مهمون بودی خب برای بخش موزیک از کاره سیامک رو قراره بشنویم اون که ریزم نشده ها؟ به 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 مرسی کار جدید اسمشم رد پاس رد پا تماشا با همه میرمه جاتون سرد دنیا بیت سو خبری نیست ازت جست و رویام چایی اثری نیست ازت زندگی بعد از تو پشتم خالی کرد درد تنها 
شب گردای مست توی شهر میگردم بعد تو بچوری خودم رو گم کردم همه روز نام بیت سو سرد و بی خب به پایان برنامه امشب رسیدیم امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه اگر برنامه رو به صورت آنلاین میخواین تماشا بفرمایید یوتیوب فیسبوک توییتر اینستاگرام و تلگرام ام بی سی پرژیا برنامه رو به صورت آنلاین در اختیار علاقمندان گذاشته کانال یوتیوب من پشت صحنه ها و ویدیوهای متفرقه رو اگر دوست دارید میتونید اونجا تماشا بکنید به اضافه اینکه حالا مونولوگ های قدیمی هم مجموعه مونولوگ های قدیمی هم توی همین کانال میتونید تماشا بکنید اگه دیگه حالا دلتون خواست در با مهمون امشب که یکی از افتخار آفرینان وطنمون هست هم میتونید نظری پیشنهادی یا هر صحبتی دارید زیر پست مربوط به برنامه امشب توی اینستاگرام شادی و من بنویسید شبتون بخیر